Nenda kunua, nikuta mzungu analea melewa na mali. Kashanga, wazungu, mzungu analewa. Yaani <laughs> Yaani nitimudie kusudi nitimize ile kama mkazae muongezeke sababu akatoa padri hawazai. Natoka kwa msichana. <laughs> kwa hiyo kadi baroya mapenzi. Uh-huh. Kama anaonekana anakutana na msichana fulani wakija store, wale msichana ambao wanapikia mapadre makanisa mawili ya mwanzo. Mm. Nilikuwa naenda kama kanisa mawili tofauti. Naenda asubuhi Methodist, jioni naenda kanisa lingine. Ile kanisa limeuza tena limeuza limekuwa msikiti. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari pamoja na matukio. Nipo na Dr. Prince Katega wa pili. Siku ya leo maalum kabisa kuweza kumfahamu na kujua kile ambacho anakifanya kwa sasa hivi kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shaw nimeshakutambulisha anaitwa Dr Prince Katege wa pili habari yeah. za muda huu nzuri 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 shaye po, pole sana na hongera kwa majukumu ya yeah, hongera ndio nzuri zaidi <laughs> asante hongera yeah. zaidi kwa kazi nzuri ambayo unaifanya asante asante kwa wanaokutazama nafahamu wengi wameshakuona sehemu mbalimbali hata mimi kama ambavyo nilikuona awali yeah. lakini kwa ambaye nakutazama kwa mara ya kwanza mm. Dr Prince Katega wa pili ni nani? Okay, mimi ni okay, jina umeshasema mimi Dr. Prince Katega wa pili. Ya ile Prince ni ni Kiingereza cha Kihaya Mulangila. Ndi. Mulangila yani ni mwana wa ufalme. Yes. Ndio inakuwa Prince. Kwa sababu watu wengine wanaitwa Prince kama vile jina. Yeah. Kwa hiyo mimi ni mwana wa ufalme. huko e, mkoa Kagera kuna kuna falme moja inaitwa Kiamtwara, Kiamtwara Kingdom. Mm. Kwa hiyo mimi niko katika hiyo hiyo royal royal family. Na hili nalisisitiza ya nimbo sema leo royal family tuna kitu kinaitwa royal tour Ndiyo. ya tunaye uh, paramount queen hangaya samia sul hassan the president of the united republic na wana malaumu sana waandishi wa habari nasema na, natumia pia tombo hiyo kusema kwa nini hiyo title yake atuisemi ndio maana mimi ya prince lazima nisemi sasa huyu rais wetu ni paramount queen Ndiyo. hangaya samia president of the united republic kasi bwana yacha ile Eh, ina inataja tu jina wanataja si president ya lakini ana cheo kingine ambacho ni kikubwa zaidi kwa sababu kile hata retire unajua ndio hiyo rais tunajua tunamaliza hapa 25 anapata tena mitano baada ya hapo atakuwa ame staff president lakini huu hangaya huu queen hakuna kuretire kwa hiyo hicho ni cheo lazima tukitaje naomba unaye nisikia kwa hiyo kupitia tiki tv kama ni kiongozi wa serikali hakikisha mnarekebisha Eh, At- mbona kama mbona mbona yeye anaitwa mwalimu eh wanataka kumuita mwalimu eh mtu akiwa sui doctor atakaye anaweza doctor sasa kwa nini hamsemi kwamba yeye ni paramount queen eh hata kama mtaki paramount sema queen hangaya samia the president of the republic of tanzania mm-hmm. ya kwa hivyo yani kwa Kiswahili malkia ni malkia mkuu malkia mkuu ya, hangaya kwa sababu kuna malkia wako wengi wengi, wengi mm. lakini yeye ndio mkuu malkia kwa hiyo kwa hiyo kwa Kiswahili tu tunaita eh malkia, malkia mkuu rai, eh, hangaya samia rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania malkia mkuu ya hangaya, hangaya samia, samia. Uh-huh. malkia mkuu hangaya Samia Sulu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Eh, hey, mnambania jamani. Mimi okay tena hili nimesema. Mimi ni a, katika kujitambulisha zaidi kwa wale ambao wananitazama kwa mara ya kwanza. Mm. Mimi ni mwanaharakati wa ukombozi wa fikra ya Mwafrika. Fikra, mm. mindset. Mimi kazi yangu jukumu langu sasa nasema utume wangu ni kubadilisha mindset ya wa Afrika. Our minds are set wrong. Lakini ni makusudi sio kama ni bahati mbaya. No. Mm wazungu wamefanya hivyo. Sasa wote wende tuseni ni kwamba ni ni CEO wa na mshirika mawili. Moja ni United Kingdoms of Africa. Ndiyo. Ya? Yaani muungano wa falme za Afrika. Ndio maana hili linaniuma sana la hangaya Samia kwa sababu yeye pia yumo. Yeye ni mfalme, ni, ni malkia. Kwa hiyo sisi tunataka wafalme wote na malkia wote wa Afrika tuungane, tuwe jambo moja. Kwa sababu wale Mungu huongea kupitia wafalme. Mm. Hasa ambao wanafuatilia dini za Kiislamu na Kikristo zaidi hizi mbili mm. yeah. tunaona kabisa maandiko kwamba Mungu anaongea yeah. hata kule Misri unaona Mungu anaongea na Farao yeah. mm. anamletea ndoto 
na farao kwa sababu anajua yeye ndio kiongozi hawezi kuruhusu ndoto ipite tu mm. ya yeah? lazima atafute mtu wa ku eh, wa kuinterpret ile ndoto maana yake nini na kuna moja story moja ambayo ni eh, inajulikana sana mm. kwamba aliota mambo sui sui vitu saba sui ngombe mm. nini yeah, yeah. saba o nene oleona mwisho ya yeah. <laughs> mwisho akatafuta mpaka mfungwa huko gerezani akaja kuinterpret ile ndoto na kweli akatekeleza akasema ah kutakuwa na shibe miaka saba, afu na njaa miaka saba, kwa hiyo akajenga magara unaona ni story kubwa ile ambayo ndio inaonekana mpaka na Waisraeli wakaja kutafuta chakula kwa sababu wao unaonekana mfalme wao walikuwa wajawa na mfalme kwa hiyo walikuwa wao teshu okay what i want to say ni kwamba ni muhimu sana hawa wafalme tuwajali wale ndio wanaleta mwongozo mwelekeo dunia inakwendaje Mungu huongea na mfalme sawa mara hii kwa sababu anachaguliwa tu kwa kura lakini mfalme kwa hiyo eh, malkia hangaya samia lazima tumzingatie cheo chake tukitaje kwa hivyo mimi niko na hiyo shirika United Kingdoms of Africa tunataka na YouTube channel yangu ukiingia kwenye United Kingdoms of Africa, Africa. lakini K ya CA mm -hmm. sio ya CA ya yeah, utapata habari zangu hata ukiingia tu kaandika please katika wa pili ya yeah, utanipata kwa hivyo nyingine nijitambue Africa kwa hivyo tunataka tujitambue tujue tunafanya nini sawa prince katega wa pili amezaliwa huko Bukoba Bukoba ya yeah. Tunaweza kufahamu ni kwa ni wa pili kwa maana ya kwamba kuna prince mwingine mkubwa. Eh babu babu ye yeah, babu ndio katega wa kwanza. Babu ndio katega wa kwanza. Yeah. Ina maana mpaka sasa hivi mfalme yupo ndio maana yeye bado uko kwenye prince. Ya yeah, ya yeah, mimi naendelea kuwa prince sana tu. <laughs> Alafu mfalme asipokuepo ndio tutakuwa na wewe mfalme katega. No 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 kwa line ilivyo. Mm. Uh, mimi kwa king ni ngumu sana. Yaani inabidi wafe watu kama 400 mpaka. Ya line je kusabu mimi baba ni mdogo. Mm. Eh? Kwa hiyo wale wa mkubwa wale ndio wana pata king. Ya. Yeah. Yeah, Sisi tunaendelea kwa ya yeah. prince. Na mambo stack stack wafe hao. Kwa hiyo mimi mimi prince unatosha. <laughs> yes. Sawa. So, historia yako kuanzia pale nyumbani mpaka ukajikuta katika harakati hizi. Nianze na nyuma kabisa. <laughs> Tuanzie kabisa yani hata ikiwezekana umezaliwa mwaka gani kama itakupendeza kutuambia. Yes, mimi kwa sababu najua siri na ukuwa namba. Naam. Kutaja nimezaliwa mwaka gani na nini? Kuna watu wanaweza kavuta nyota yako mambo yakawa sio sawa. Kumbe. <laughs> yes. Sawa. Kabisa kwa sababu hata kwenye kitabu changu hiki nimeweka kuna sura ya sita fikiri ukuwa namba na namna ya kujua. Kwa hivyo lakini kwamba fuko zinazidi miaka 60 tangu nimechomoka kwenye tumbo la la mama mm. eh mlangi la kazi eh, Tibagororo wa mm. Bitegeko. <laughs> yeah. Kwa kupenda tu umri ni kwamba mimi nazidi miaka 63. Sawa. Ya, yeah, lakini numbers natakia kubaki nazo. Kwa hivyo nimezaliwa hapo Katoma, kijiji mm. mbali 7 miles, kama ni mile 7 hivi kutoka Bukoba town. Mm. Ya, yeah, nika mimi kweli nawaambia watu hata wewe kwenye simu tumeongea kwamba Mungu aliniteua nikafanye kazi ninayoifanya sasa. Ndiyo. Ndio maana akanipitisha kwenye maisha ambayo si ya kawaida. Nikiwa darasa la 4, ya? Yeah? ni pere kwa seminari ya kikatoliki. Mm. Imagine I was 11 nafikiri mwaka 11 moja nikaenda seminari ya kikatoliki. Kule nilichoenda kufanya ambacho naotambua sasa ndio maana nipelekwa ni kujua Kilatini. Mm. Mambo mengine ndio ni masomo ya kawaida lakini Kilatini. Mm. Ukikutana na watu 1000 au ukimpata wawili wanaojua Kilatini utakuwa umebahatika. Kwa hiyo mimi ni mmoja wa wachache ambao wanajua Kilatini kidogo. Mm. Kwa miaka mitano nimesoma Kilatini. Ndio. Eh, tangu darasa la ndani nilimalizia huko lakini tuseme official la 5 mpaka form 2 mm. labda sijatimuliwa huko <laughs> ilikuaje <laughs> yani nilitimulia kusudi nitimize ile kama mkazae muongezee kwa sababu akatoa padri ya wazai kwa hiyo nikaonja tu huko nipate kilatini alafu hiyo scenario ya kutimuliwa yani ajabu mm. sikufanya kosa lolote mm. lakini padri mkuu father na ni toka Kabero Marcel na kukumbuka sana ni rafiki yangu sana sasa hivi. Mm. Alini sasa hivi. Yes, yuko ndani ya mwili. Mm. Ni rafiki yangu sasa hivi hata nikipost vitu vyangu hivi anavipokea so wewe lakini wewe kabia wewe ndio umenitengeneza. Mm. <laughs> ya yeah, um serious is ya kwa mtu kuniuliza swali hili. Asante sana Shay. No. Ya. Yeah. Yana hii ulivoniuliza ndio maana mm. niko nasikia raha kabisa kueleza kwa sababu uone kwamba nilifika tu kule njue kilatini afu nitoke sikufanya kosa lolote eh jana yake alifukuzwa mtoto kijana mmoja na juzi yake alikuwa amefukuzwa mwingine kwa hiyo siku hiyo ya, ya tatu mimi ndio nikaitwa ofisini kufukuzwa padri alisema bwana tunaona unajitahidi sana kutii sheria za hapa lakini unaona unaji anasema unatumia nguvu nyingi 
<laughs> yani kama vile ninafanya tu kujilazimisha nitimize. Nikambia ndio mbona mimi naona kawaida tu. Kwa nini kanaonekana anaona kama mjanja sana hivi kwamba maybe na ficha sana ndio maana hawawezi hawakuweza kugundua kosa. Mm. Lakini wale wengine waliotangulia mm. walikuwa wamekuta na makosa. Lakini wakasema mbona tunaonekana mko group moja eh kuna kama kundi hivi ambacho wenzako na makosa we hauna kosa. Mimi sina afu naonekana eti mimi kama ndio kiongozi. Uh-huh. <laughs> Serious. Kwa hivyo kasema bwana tunaona yale inaambia naona unajistesa sana kutimiza masharti hapa kwa hivyo bwana tumeona ungeondoka ili uende mahali ukaishi kwa kwa uhuru. Mm. Na nilisoneka sana. Basi kesho ya asubuhi nikapanda basi nilikuwa rubi ya seminary. Mm. Nikaenda katoma kwetu baba hakukubali. Au wenzio walikuwa na makosa gani kwenye kikundi hicho? Mmoja alikutwa na barua mm. <laughs> anaitwa Kafunga tunamwita mtoto wa mzee Kafunga mmm ndio kubali kwa anacheza mpira mm. back back number 1 sio number 2 mm. sasa alikuja mtoto ameshika karatasi mm. akakimbia mbaki na mapadri wako pale wanaangalia mpira kule mm. time of sports everybody anakuwa mwanjani mm. kwa hivyo katoto kakakimbia kakamfikia kakamkabidhi karatasi mm katoto kakijini maki ni shule iko kuni around the village mm. rubia huko bas padre mkuna yari kwa hapo hapo akamwita let njojo kuchika kumi ni baru natoka kwa msichana kwa hiyo ni baru ya mapenzi uh-huh. yeah that was very sad moment definitely sasa kwaona kwa ala kumbe huyu ana toroka na nini nani kwa jioni wakamtimua kwa hiyo baru iliashiria kwamba wazi kwamba ametoroka au anakwenda yes wana usijui kwa imeandikwa nini lakini iliashiria kwamba kutoka kwa mtu baru kaletewa kaletewa ya sasa yule msana sanaandika maybe labda juzi ile sasa ni mkuu ya tena nini something like sasa kwenye kikao mapadre jioni walipo discuss kumfukuza ndio ikaja scenario hiyo kwamba mwingine akasema lakini mimi kuna mwingine huyu eh ana naye kamuona kwenye mazingira pale shuleni kwa maana anaonekana anakutana na msichana fulani wakija store wale msichana ambao wanapikia mapadre ikaonekana ah na yeye kumbe ameshaona wa mara mbili mbili mm. na yeye wakasema naye tumfukuze sasa katika kudiscuss wakasema kile kuna kigroup bwana wangu watu wana kigroup cha watu watano kwa hiyo tukaonekana tuko watano na mimi naonekana ndio mkubwa wao lakini hakuna mtu amesema chochote kuhusu mimi mm. sababu hiyo ni kuja kuambiwa baada ya baba kukataa kwamba unaenda gani wanafukuza tu akasema twende shule kaza twende kwa hiyo tulirudi shule Mhm. Yeah, si kumbuke baba after how long maybe a week or so. Mhm. Maki baba alikuwa anataka sana nime padre. Mhm. Wakati wa kaka yangu yuko seminary pia. Mhm. Basi tuka tukarudi pale kabla tuende kwa mwalimu mkuu tukaenda kwa unakuwa na spiritual director. Mhm. Ya, yeah, unachagua padre mmoja ambaye anakuwa na kudirect spiritually. Kwa hiyo tukaenda kwake yule akamwambia ukweli kabisa kwamba akasema hata mimi nishamweleza huyu kwamba amu hivi vizuri na na huyu rector tunamwita director padre mkuu. Mhm. Ya, yeah, amu hivi vizuri. Kwaya kama ni kwa kukuambia wewe. Yeah, huyo huyo alishaniambiaga. Mm. Lakini mimi nilikuwa nasikia natamani kwa hapo. Mhm. Kwa hivyo baba akaridhika kwamba kweli hana kosa lakini naona yani haendani vizuri na, na mkuu kwa hiyo ni kweli hatukumuona na kosa lote. Akasema lakini madam anapenda tusafanyie mpango aende kuna shule inaita Ihungo Secondary School. Mm. Asema pale kuna padre mm. tutamconnect asome pale akimaliza form 4 anaweza kaenda ile haya seminary ya Ntunga mu madam anaendea kupenda basi baba akaridhika tukatoka. Mm. Kwa hivyo ndio hivyo toka huko lakini kumbe Mungu alishajua ushamaliza wewe ushajua kilatini unatoka. <laughs> Basi nikatoka nikaja tambaza high secondary school nikaendelea. Ya. Kesha form 4, mm. madam umeniuliza acha niseme. Ndio. <laughs> nikaisha form 4 na mimi nikasema sitaki kuendelea shule. Mm. Ya. Sababu na saba nilimaliza form 4. Sikutaka kwa sababu wakati nasoma nilikuwa shauna naweza kupata hela baada bila madarasa. Na hili nalisema kwa kwa faida sababu anasema siku zote mm. mitaala yetu haiko sawa. Mm. Eh yani wanakukaririsha mavitu tu etu ujue sijui eh, mlima Kilimanjaro na mita ngapi. Sui China kuna mito mitatu. Yang Ho, Wang Ho, Sui Yang Shek Yang na Shek inakusaidia nini kwenye maisha? Eh ujue wanatufundisha mambo ambayo sio tija. Unatoka mm. pale unamaliza chuo kikuu ndio unaanza kutafuta hata ajira lakini hauna hauna skills zozote. Kwa hiyo hii mimi naisema siku zote kwa waziri wa elimu, watu wa mitaala wote tufundishe watoto kujua mambo ya kufanya. Tangu hata primary school kama unafikisha kushona au ujenzi. Imagine mtu anaanza kushona akiwa primary school. Angalau anaweka kichikizo, anaanza kupinda. Eh kwa hivyo anafika na nne na nini anaweza hata akakata skate au shati akifika form 4 atakuwa tayari ameshakuwa designer. Mm. Akienda chuo kikuu sasa huyu akitoka hapo, anatakiwa ampe 
umempa mkopo wa some lakini sasa mkopo ule umepotea kwa sababu hana cha kufanya lakini ingefaa kwa ah okay darasa ni mkoa ngapi 30 basi nyinyi au mjigawe mara mbili wanawapa hela pia ya kuanzisha mradi wa ushonaji eh, au kama ni fundi seremara tayari mnajua kufanya useremara yeah. mm. shule za veta mimi ndo shule hii mambo ya kwenda tu chemistry biology physics chemistry nini historia we are wasting people's time ni energy inapotea natoka kujui cha kufanya <laughs> yeah unakuta wewe umejifunza chemistry na physics baadaye unakuwa mpasha habari huyo kasoma hivi unakuta mwisho anaishia kwa eh, stream marketing we are wasting our energy najua mambo ya mfumo huu wa elimu ulikuwa ni wa wazungu wa koloni wao walikuwa na benki zao wao wanatarisha watu wakuja kufanya kwenye banks zao wanatarisha watu waje wakafanya kwenye hospitali zao yeah lakini they don't teach us skills yeah mm -hmm. kwa hivyo mimi nilisoma huko ni kagoma nikasema sitaki yeah mhm mm serious nikaingia mtaa kwa sababu ni mzitaji yeah yani yeah, nilianza kushuka mapema mm -hmm. kweli 77 december nimemaliza hiyo form 4 mm. yeah lakini mwaka 80 nishanua gari yeah? oh yes ongera <laughs> i was good yani nilikuwa sawa Uli, 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 iyo safari ilikuwa jebu katika atindani miaka mitatu Kuna watu memaliza shuli miaka kumi yeah. Kumi na na wengine miaka mingi tuna bado Ya yeah, niliandaliwa hivyo Numa sama jimeandaliwa definite nishi maisha tofauti Bada, bada ku, kuwache shuli sasa Ya yeah, of course ni kasoma evening classes za uh, accountants mm. Ya yeah, ngaji kwenye fungufu Fungufu huku ni kwa nasoma science mm. <laughs> Kwa yumambo ya economics na nini Kwa yumambo ya economics na nini Lekini kachukuta Nzizo watu wameanzisha mambo ya uwasibu yalikuwa hayapo. Mm. Basi unasoma jioni tu nikasema natafuta direct employment. Nienda tu nkaajili wa swini ofisi mbalimbali na kama miezi mitatu natoka naenda huku. Mm. Nasoma jioni ya FM pale, ngapata certificate na bosse, national booking certificate, mm. straight una shoot mshahara unaanza karibia wachoki huko. Mm. <laughs> Baada ya miezi sita tu kufanya mtihani. Mm. Baadaye nikafanya NAD part 1, national accountants diploma part 1. Basi lakini nabiyo kacha, nkaenda ulaya, nienda ulaya, nikia meka china mbili, nkaenda ulanzi, nime. Safari, nikaishi huko, ya. Yeah. Mpaka unatoka kuenda huko ilikuwa. Ya, yeah, hindi, tafta visa, makini kaseba, kwa lazima niishi Tanzania tu. Yani, nikuwa siku zote naishi, naishi, ya, nikuwa mambu ya tufauti. Mm. Ya, yeah, nikamua tu. Kwa hindi, siwezu kuenda ulaya, mimi, nikamua kuenda tu. Nika mperafiki yangu, nikuwa na jifunza mambu ya urubani, wandege, mm. foka friendship, ya Tanzania, ndo imeanza, anza, kushamiri. Mm. Ya, yeah, nikamua tu ila mimi nitajua mwenyewe. Mm -hmm. Ya kweli nilikuwa na mapikipiki nikauza nikapata ticket nikapata hela kwenda nayo. Nikaenda nikatafuta kazi mtaani huko. Wakati unaenda ujue unaenda kufanya nini? No, nilikuwa najua naenda kuishi tu la. <laughs> Bas. Yeah. Kulikuwa hakuna ugumu wote kwa sababu saidi watu wanakuambia Ah, wakati. ugumu mkubwa sana. Sana. Mm. Kwanza kupata ticket. Unapataje ticket kwa sababu ni foreign currency? Eh? Mm. Ilikuwa lazima ikulu wa decide wakae kikao wapange. Eh, uh, huyu anaenda kufanya nini? Eh? Yeah. Tunapataje faida katika safari yako kwa hiyo kabidi tuko watoto wa mjini tena tuko mm. tunajua namna ya kwenda vya haya tukafanya nikaenda sasa ndo hata passport kupata ilikuwa ni issue kubwa ungetuambia ulichokifanya ya yeah, lugha inatosha kwamba tukafanya mishemishe yani ujanja <laughs> yes ya kujiongeza ya kujiongeza kabisa nikapata ticket nikaenda huko Afrika Uingereza nikaenda siku moja kesho yake nikaenda Holland nikapiga huko maisha kwa hivyo ninachozivunia kama ni wasema seminari nikajua kilatini mm. sasa uolanzi jambo ambalo niliona nikanifanya nikaanza kuona kumbe wazungu ni watu wa kawaida cha kwanza kile shangaza ambacho nasema hata sisi mimi na wewe mtazamaji tumetengenezewa kuwaza kama mzungu eh, ndio ndugu ya Mungu nafikiri kwa sababu nipaka hata hapa sinema hata mwingine kitabu changu nimeweka sura yani chapter inaongelea kuhusu kwamba Yesu haiwezekani kwamba alikuwa mzungu eh yeah. mm. tunaweka picha ya huyu nani eh, Nani huyo Deacon? Eh? Brian Deacon. Eh, hey, Brian Deacon, nimemweka picha yake. Tunaambiwa ndio Yesu. Tena yeye anaalamika kila siku jamani mimi kwanza hata sio Mkristo. No, na tume ndio hiyo mindset. Because mm. it's wrong. That's mimi na kwanza bado nalishuhudia sasa. Mm. Nilipofika pale eh mm. Uholanzi. Uh, Uholanzi, yes. Mm. Maastricht. Nikakuta mzungu Yuko pale kumenda kunua, tukua nenda kuna drink, hama kama tukua tunanuaga mambo ya sinzano, yuko very expensive, kule kakuta bayi raisi, nenda kunua, nakuta mzungu analewa, merewa, wanapaya. Kashanga, wazungu, mzungu analewa, yaani. <laughs> <laughs> ya uwa naisema siku zote. Kwa hindi unanesha, kwa mba tumesha tengenezeo Afrika, kwa mba mzungu hata hakini wapombe ya wezi kulewa. Mm, kwa mba wakanza kushanga, kwa nini ya melewa? Nini shanga, yaani analewa. Sasa hapo ndo nianza kujua. Karatibu mkaza kakumbe mzungu na ni mtu tu kama sisi. Lakini 
Ya, naomba kwa mshina mbili hapo. Mshina Dar es Salaam ni lakini sijawahi kuwaza kwamba mzungu anaweza kaleo. Mm. Kwa hivyo unajua hata wewe mtazamaji kuna mambo unahisi mzungu hawezi kufanya. Kwa sababu wametufanya tumuone mzungu ndio kiongozi e, mpaka hata wanavyotuambia kwamba mtu wa kwanza kuishi tunaisi ni mzungu kumbe sio kweli. Mm. Watu wa kwanza wameishi hapa Tanzania. Tanzania leo bonde la Ufa, Rift Valley tuna ushahidi wa miaka milioni 4 tuna nyayo pale. Tuna skeleton eh, kwa mfano ya Ethiopia kuna skeleton 2.5 million. Yes. Old. Mm. Eh, tuna sisi fuvu lile ambalo tumelizoea eh, eh, la Old Vai Gorge. Yeah? Mm. 1.83. Sasa wanatuambia Eden ni, ni Iraq huko ndo Adam na Eva sio kweli. Sasa hiyo ndio imetu fanya tufikiri isivyo sawa sawa. Kwa mama Mungu aliumba mzungu. Actually it's the same. Um Ushahidi ni kwamba Mungu hajaumba mzungu. Mungu ameumba Mwafrika mweusi T, jet black mm. hapa. Wakatembea wakaenda huko kusini huko Zimbabwe wapi wapi South Africa, Mali, Songhai wakaenda mpaka um, Morocco, Mauritania wengine wakapanda Congo wakaenda wapi Uganda, Libya, Sudan, Misri wakaishi. Watu wote wakaishi Afrika. Mm. Wakati hakuna mtu mwingine yoyote duniani kule Asia, Australia, Europe, America, Kaskazini na Kusini kulikuwa mna watu mpaka tu miaka 1500 iliyopita. Mm. Kabla hapo watu wote walikuwa Afrika. Kwa lazima tujivunie sisi kuwa wa Afrika. Ya ndio ukuu wa Afrika. Eh ndio maana kitabu kinaitwa ukuu wa Afrika uliofunikwa. Yajue mambo tisini kati ya mengi muhimu ambayo wazungu hawataki ujue. Kwa hiyo wazungu hawataki ujue kama sisi ndio tuliumbwa. Wao ni matokeo. Kabisa melanin <laughs> melanin ndio pigment inatia rangi kwenye ngozi. Ya. Yeah. Kwa hiyo wale ni albino. Mm. Yeah, serious. Kwa hiyo albino ni ndugu zetu rafiki zetu lakini ni bahati mbaya ni athari ya ngozi. Kwa sababu walikaa kule Caucasian Mountains kusini mwa Urusi wale wa Afrika ambao waenda huko sababu wamesambaa baadaye baada ya 50000 years ago watu wakasambaa kwenda Australia wakaenda wameenda paka America eh Columbus sana zema Red Indians sio Red Indians they were blacks wanaitwa the Moors walitoka Morocco na Mauritania ndio wanaitwa Moors mm. yeah that tuna ushahidi ya mambo ya tuna ushahidi ukienda Mexico tuna ushahidi utaona Olmec ukitaka kugoogle andika Olmec O L M E C mm. utaona masanamu yanajitokeza nayo hata hapo ni kitabu ni Ya watu weusi, masanamu, makubwa kabisa. No. Kwa hiyo kote America, Mexico hoto, ukienda hata China, utakuta ushahidi wa kwamba watu walio kwa kaa kule mwanzo ni weusi. Angalia hata sanamu ya Buddha. Sipendi Buddha? Yeah. Yeah. Google muone Buddha utaona. Unaona kabisa e, unatema e, full lips, e, flat nose, kinky hair, unaona? Mm. Mwa Afrika. <laughs> kwa hivyo dunia ilijawa Afrika ndio Mungu alivyokusudia lakini bahati mbaya wale walio kwenda huko Kenya Mountains wakanasa kwenye kwenye milima ile barafu walikaa kama miaka 1900 wamenasa huko kwa hivyo definitely wakaanza kupoteza melanin wakaona shindo kutoka e, ya yani ilikuwa ngumu sana hali mbaya sana ya hewa baada ya miaka 1900 wanasema ndio wakaanza kutoka toka wakaja kukutana na Waafrika wengine Ulaya wakaanza ku mix hapo ndio ikaanza hizo shades arabu unaona baadaye unaona wa china lakini originally Mungu alikusudia tubakie tukiwa kama sisi mm-hmm. ya kwa hiyo nilikwenda tumeanza kuyagundua ukiwa Uholanzi pale yes Uholanzi ni ah Uholanzi nilikundua tu hilo la kwamba wazungu ni watu wa kawaida mm-hmm. haya mengine ni baada ya kwenda Uingereza ukarudi Uingereza kutokea Uholanzi hapana nirudi kwanza bongo hapa nikaishi sana tu lakini baadaye nikaenda Uingereza 2001 ndio nikahamia kule mm. sasa nika Fumbiri na mbili, na bali fumbiri na tatu ndo nikawa introduced kwenye ukweli. Kakutana na watu wanaitua eh, Pan-African Congress Movement Members. Kwa eh, wana. Kwa Ya, minikuwa naishu Birmingham. Mm. Mm. Kwenye kakutana na weusi, sasa weusi ambao wali pelekwa huko. Bibi na babu wakapelekwa ulaya na Jamaica na Amerika. Wakafanywa watumwa. Mm. Kwa hivyo watu wakazaliwa huko. Kwa hivyo, sasa wale wanaudua ukweli. Kwa sababu wanauchungu na Afrika. Wanaudua wawo ni weusi. Lakini hawajui kwao. Kwa hivyo kasema lazima tufuatilie. Kwa hiyo watu wengi wakaanza kusoma, kujifunza, kutembea, kupata ukweli ili kuaje sisi tukaje huku. Mm. Je, sisi tulikutulishi vipi? Mm. Kwa hiyo sababu wanadanganywa kwamba ah nini nini. Namna maana nini ni watumwa tu wakagundua hapana. Kumbe sisi sio watumwa. Sisi ni watu huru lakini tulitekwa nyara na wazungu tukaletwa. Sasa wale wakaanza kujifunza kujua kweli wakaanza kusoma vitabu kumbe vipo vya ukweli lakini havifiki kwenye mashule yetu huko unasoma vipo vipo ya yeah. kwa hiyo tukaanza kila mikutano eh wanakuja ma scholars mbalimbali wanatupa lectures wan, wanaweka na vitabu tukaanza kununua vitabu tuanza kusoma ndio nikaanza kuona wow katika vitabu vile vya mwanzo kimoja ambacho wasikiachi eh mm. kinaitwa 
uh, Nile Valley contributions to civilization. Mm. Yaani namna ambavyo Nile Valley au eh, mto Nile yes ile bonde la eh, ilichangia katika, katika ustaarabu ustaarabu wa dunia. Wa dunia. Wa dunia. Uh-huh. Yes. Wow. Yaani some mind blower. Ya kimeandikwa na eh, Dr. Anton Browder. Browder. B R A W D E R. Mm. Google kikipata hicho kitabu utaanza kuwa kama mimi kidogo kidogo. Uh-huh. <laughs> ya, yeah. huyo mtu bado yuko kwenye mwili paka sasa na ameshapewa hata na license. Sasa hivi anaendelea kufanya excavations huko Misri. Ni yeah. black man. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Mi mambo ya wazungu sio kabisa. <laughs> ya, yeah, once beaten twice shy. Yaani ukishafanywa <laughs> faniziwa na mtu alafu kaanza kumtegemea kum, utakuwa wewe una matatizo. Mm. Wametufanya vibaya wazungu tangu tumekutana nao. Mm-hmm. Yeah. Na tumeanza kuvamiwa tangu 500 uh, BC. Walikuja Persians waka, pale Misri wakatawala, baadaye wa Greek wakaja 132 wakiongozwa na Alexander wa pili, mtoto mm-hmm. wa Philip wa Macedonia unamwita Alexander the Great. Mm-hmm. The great guy. What, what is great about him? Ni barbarian tu. Mm-hmm. No. Kwa hiyo wametutawala miaka mingi. Kwa hiyo sasa hicho kitabu nakikumbua one of the greatest books. Lakini tukaanza kusoma na vitabu vya watu mbalimbali ya, na, na DVDs unapata za watu mbalimbali akina mbali, pasta Uh, kwa mfano mmoja wawili ambao na 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 waheshimu sana au na wahusudu sana kwa anasema mzee mwinyi na wahusudu kwa anamwambia JPM ya kuna mmoja anaitwa Bishop Carlton Pearson mm. alikuwa bishop wa Pentecost kwa miaka 40 hivi lakini alipogundua kweli akaacha ameacha Kristo. <laughs> yeah, sasa hivi anafundisha na anasema I don't regret. Actually ni mtu mmoja wa ajabu alikuwa scoff. Yes, a scoff of Pentecost. Mm. Carlton C A R L T O N Pearson P E A R S O N mm. Kimgugu. Mtu wa ajabu. Actually mpaka imagine umecheza sinema ya maisha yake wakati bado yuko kwenye mwili. Unajua mara nyingi watu wanacheza sinema za watu wakisha kufa au ndio sisi tunasema kustaafu dunia mm. lakini imagine paka wanacheza sinema yake bado yupo hivi wakati lai. yuko yes ni mtu wa ajabu sana mm-hmm. kwa hiyo na encourage mtazamaji wa Tiki TV mtafute huyo mtu yeah mm-hmm. kwa hawa watu wote wame inspire nikawa nawasikiliza eh ni maana ni Pentecost bishop amesoma na degree zake <laughs> lakini nafika mahali mm, kaanza kuona mashaka kidogo kusema no tena sema yeah anasema kanisa lake Uh, higher dimensions alikuwa anapata more than 20000 dollars kwa jumapili moja sadaka mm. lakini anasema mm, acha naanza kufundisha lakini anasema sawa pale ni kwa na watu kama 3000 4000 lakini sasa hivi nafundisha dunia nikasema siwezi kuishia kwenye kusoma vitabu mm. itabidi haya mambo nayo yasoma niende nikayashuhudie mm. unajua it was mind blowing kwa unapata habari ambayo ni almost asilimia tisa kinyume na mambo ulivyofikiri Mm. Na hapo mimi shaanza kuhubu nimekwenda hapo naanza kufika miaka 45 hamsini karibu hamsini Sasa nikasema pana siwezi kwenda kwanza kuambia watu oh eh, eh, professor Walter Williams anasema hivi sui professor eh, Reha na nani anasema Hagins na pana nikasema itabidi mimi sasa mm. na mimi niwe ni professor nionekane mimi na authority ya kusema mm. ndio niamwaje mm. nikaamua kwenda chuo kikuu nikiwa na umri wa miaka hamsini ndio nikajiunga mwaka wa kwanza chuo kikuu Uingereza mm. Yaani hapo nilisema natafuta makaratasi. Maana watu wanataka makaratasi waonyeshe baada na degree. Maana mm. kesema ingeasema utasema ehe umesoma wapi? Wewe ni nani? Niambie form 4 tambaza. <laughs> <laughs> Nikaona Mungu utakuwa sikumtendea haki kwa sababu watakataa mm. kunisikiliza. Kwa hiyo ujumbe wa Mungu nilio nao watakosa kuupata kumi mimi ndio nimezembea. Kajiongeza. Mm. Kweli ngenda 50. <laughs> ndio unaanza kwa. Naanza chuo kikuu mwaka wa 50 ya yeah, kwenye mwili. Mm. Ya yeah, nikasoma marketing with events management kamaliza kenda masters nikasoma international marketing au unataka kusoma kuhusiana na historical ya, ya dunia na, na ah, mtu mmoja wakati huo nitakwambia hapo nishajua haya mambo ya historia ya mtu mmoja unataka kwenda kuyasoma kule chuoni nilienda kwenye PhD ndio nilifanya PhD ya African World History mm-hmm. lakini huku nilikuwa na ngao na nisifanye tu marketing Mm. Kwa sababu hata hapa natufanya marketing my 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 story. Yeah. <laughs> yeah. Na kwenye masters actually nitafanya thesis yangu niliandika nilifanya hivi. Walikuwa wanachaudi wafanya kama vile mnafanya swali. Mm. Kwa hiyo swali yangu ilikuwa je 
eh okay nisemwe kwa Kiswahili kwanza okay mm-hmm. ilivyokuwa kwa sababu ni kwa Kiingereza mm-hmm. sema is the bible still a valid marketing tool for christianity in the 21st century mm-hmm. na uliza kama biblia kweli mm-hmm. bado ina, ina nguvu eh ya kueneza ku market si ndio ite ku, ku, ku ya yeah. eh, kueneza ukristo katika karne ya 21 mm. na ufuzu uruhusi kutoa jibu lakini mm. unaeleza lakini definitely ilikuwa inaonyesha kwamba mm. kama ime, inaanza kupitwa na wakati hivi mm. na ndio maana kwa sababu kwa uingereza mm. kanisa nilioenda mwanzo mm. ilishauzwa mm-hmm. makanisa mawili ya mwanzo mm. ilikuwa naenda kama kanisa mawili tofauti naenda asubuhi methodist jioni naenda kanisa lingine ile kanisa limeuza tena limeuza limekuwa msikiti limeuza na kwa waislamu yani kuuzwa kwake kuna kwaje ya wameuza hauna hauna mateja mimi ni wanaisha jengo linauzwa lile ya linauzwa eh na msahi makanisa mengi yani kwa kipindi hicho ishimi miaka 21 sasa na hiyo yafahamu personally makanisa saba yameshauzwa yote ni ni msikiti mmoja tu ndo almanusu lakini ilikanuliwa na wanigeria wa kristo kwa hiyo ya lakini yale mengine ni misikiti Mhm. Kuna mengine mengine mawili wamekufanya apartments wana. <laughs> ya hamna. Da. Na hiyo ndio results hiyo hiyo research yangu kwamba katika karne ya shina moja vijana Ulaya mambo kanisa wameacha mm. ni kwa sababu ya namna e, kitabu kilivyoandikwa sisi huku mm. ni kwa sababu tu watu tunakwenda watu wanaumwa wanaenda kupona sasa kule ambako kuna free medical care okay, uhitaji kuwa na hela kwa hiyo ukiwa unaenda hospitali mm. uhitaji kwenda kuombewa naona hapa watu wanaomba kazi na kuombewa upate kazi kule kazi zinapatikana na usipokuwa na kazi bado unapata pesa kwa hivyo hata watu they don't mind msana akipata mtoto tu anamwongezea pesa kwa hivyo huku bado tuna hiyo ne tuna hiyo kinachotufanya wengi kabisa ukiuliza kabisa na ushuda niko na umwa nimerogwa nini sasa kula waro gani mm. <laughs> ya niko na umwa nikaombewa nikapona kwa hiyo akishapona anabaki ya kanisa mm. lakini sababu kule watu wakiumwa ya sasa hilo ila sasa tusipo jihadari lakini ujumbe sana kwa mabishops na hasa bishops ya yeah. wachungaji kwa sababu tukitaraji tukitaka tunategemea wagonjwa ndio watu waje kanisani watu wanaokosa kazi na maana tukipona watu waumwi tena ndio kuta tunakosa wateja kama vile uzuu ulaya imekuwa sasa kanisa hayana wateja mm-hmm. mimi nilipoenda kanisani hapo Uingereza nikoenda eh, of course nikiondoa tu watoto wangu mm. na mke wangu lakini kwa sababu mimi ndio nilienda mstari wa mbele mimi nilikuwa ndo kijana lakini hapo miaka kama 45 ndo kijana eh wote wazee baadaye wanakufa na kufa wakaisha na bidu funge hamwezi kuwa na kanisa hamna mweka hazina hamna ya kwa hivyo tukiendelea tu kutarajia wagonjwa eh ndio watu waweze kuja kanisani ina maana wagonjwa wagonjwa kisha wateja wanakosa kwa hiyo kuna watu wanasema ni kwamba nika yeah by the way ni hapo kwenye phd sasa yeah. kwenye hilo swali ambalo uliuliza kuhusiana mm, na ni kwenye masters yes kwa kwenye, kwenye masters mm. ilikuwa ni masters yeah baadaye ukamaliza uka ukaenda uka yani yani nikaanza kufanya phd sasa ya african world history mm. sasa nikafanya utafiti wa kutosha kujua historia ya Mwafrika duniani. Mm. Ndio kama hapo unavyoanzia historia inaanzia hapa inaanzia bonde la Ufa. Mm. Yeah. Kwamba watu waliishi hapa. <mulia>